হ্যালো স্টুডেন্টস আজকে আমরা কথা বলবো তোমাদের সাধারণ গণিতের ফাংশন অধ্যায় ফাংশন অধ্যায় মেবি ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট টু হ্যাঁ ওয়ান পয়েন্ট টু না টু পয়েন্ট ওয়ান মেবি আচ্ছা যাই হোক তোমরা দেখে নাও সেটা ফাংশন কত অধ্যায় মানে ফাংশন অধ্যায়ের আমরা এম সিকিউ সলভ করবো তো ফাংশন অধ্যায় এম সিকিউ করতে গেলে আমরা যেটা হয় কি আমরা অঙ্ক সবাই পারি কিন্তু মেন প্রবলেমটা হয় যে দেরি হয়ে যায় আমার টাকে থাকবে অল্প সময় করব একটা অঙ্ক সবাই যেটা দু মিনিটে করে সেটা আমরা তিরিশ সেকেন্ডে করবো এটা টার্গেট থাকবে আর দু একটা টেকনিক থাকবে খুব মজার টেকনিক ওইগুলো আমি তোমাদের দেখাবো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করবা আর অবশ্যই জানাবা যে কেমন মানে নতুন কিছু শিখতে পারছে কিনা আমরা এখন যদি চিন্তা করি নিয়ে হচ্ছে কোনটি ফাংশন এইটা ব্যাপার হচ্ছে কি এটা আঠাশারি প্রশ্নটা আসছে সকল বোর্ডে এই প্রশ্নটা আসে আমি জানি অনেকে তোমরা এটা বুঝতে পারছো না যে কী করবো তো আমি এটা খুবই সিম্পলভাবে খুবই মজারভাবে অঙ্কটা দেখাচ্ছি তোমাদের কোনটি ফাংশন এটা ফাংশনে আমরা রুলস থেকে বুঝবো যে এটা আমরা বলে থাকি ডোমেন এবং এটা রেঞ্জ বলে থাকি ওকে প্রথম মানটাকে আমরা যদি ডোমেন এবং পরেটাকে রেঞ্জ চিন্তা করি ধরো এটা ওয়ান টু ওয়ান থ্রি এটা আসে তো আমরা প্রথম ওয়ান এটাকে বলি ডোমেন এবং টু থ্রি তাকে রেঞ্জ বলি তা আমরা সবাই জানি তো আমরা কী করবো ডোমেন এবং রেঞ্জের ব্যাপারগুলো আমরা যদি চিন্তা করি এটা পুত্র এবং পিতা এর সাথে কম্পেয়ার করে ফেলি তাহলে আমার যদি থাকে ধরো ওয়ান টু আর ধরো টু থ্রি ফোর ওকে এটা যদি এমন হয় তাহলে এটা দেখো কেমন হবে যে আমি চিন্তা করলাম ওয়ানের সাথে টু এর একটা ব্যাপার থাকলো টু এর সাথে থ্রি থাকলো ঠিক আছে একটা জিনিস দেখো যে মানে কি পুত্র এক এক নম্বর যে পুত্র তার পিতা হচ্ছে এই যে দুই নম্বর ওকে ফাইন তাদের মধ্যে একটা একটা পুত্র একটা পিতা ঠিক আছে এই যে দুই তিন তাদের মধ্যে মিল আছে ওর পুত্র ও পিতা ওটা ঠিক আছে কিন্তু এটা যদি এমন হয়ে যায় এই যে দেখো তো এমন পুত্র একটা পিতা দুইটা এটা কি কখন সম্ভব তিন আর চার হচ্ছে পিতা পুত্র একটা এটা কখন সম্ভব না এই জন্য এটা ফাংশন নয় খুবই মজার একটা টেকনিক এটা আবার যদি আমরা চিন্তা করি ওয়ান টু আবার ধরো আমরা করে টু থ্রি ফাইভ ধরলাম এটা ছিল পুত্র এটা পিতা ওকে তো পুত্র পিতার আমি যদি ভাবি যে এটা এমন এক হয়ে গেছে দুয়ের সাথে দুই হয়ে গেছে দুইয়ের সাথে দেখো পুত্র দুইজন পিতা একজন তার মানে তো এটা কী হবে দেখো তো একজন পিতার দুইটা পুত্র হইতে পারে কিন্তু দুজন পুত্রের একটু আগে দেখেছিলাম দুজন পুত্রের একজন পুত্রের দুইটা পিতা হতে পারে না কিন্তু দুইটা পুত্রের একটা পিতা কিন্তু হতে পারে এই জন্য এটা ফাংশন পিতা থাকতে পারে তিন এবং পাঁচ দেখো তাদের সন্তান নাই সঠিক ঠিক আছে কিন্তু আবার যদি এমন হয় যে টু থ্রি ফাইভ আর এ পাশে মনে করো যে ওয়ান টু ও গেলো এখানে ও গেলো এখানে তো এটা হচ্ছে পুত্র এটা পিতা এটা কি কেমন হয় দেখো যে ও ওদের ওদের পিতা পুত্র আছে পিতা পুত্র আছে এখানে পুত্র আছে তার পিতা নাই তো এটা তো কখনো সম্ভব না যে পুত্র আসছে কিন্তু পিতা না পিতা ছাড়া তো পুত্র হয় না তাই না তো খুবই ইন্টারেস্টিং তো এই জন্য এটা ফাংশন নেই পিত্র এবং পিতার এই কম্পেয়ার এবং সেটার জন্য শুধু মাথায় রাখবা তাহলে ঠিক আছে এখন আমরা তেল অঙ্কে চলে আসি এখানে বলছে যে ওয়ান টু ঠিক আছে আমি ওয়ান টু ওয়ান টু ওয়ান থ্রি আসে তো আমি এটা সাজে তো ওয়ান এক ওয়ান তো আমরা একবার লিখবো দুইটা ওয়ানের মধ্যে একটা আর একবারে আসে টু থ্রি সম্পর্কগুলো দেখা হতো কেমন ওয়ান টু ওয়ান গেছে টু এর সাথে আর এ ওয়ান আবার গেছে পরে থ্রি এর সাথে তো এখানে আমি কি বলছিলাম যে পুত্র আর যে পিতা দেখো তো দুই পিতা হয়ে গেছে একটা পুত্র এটা কি ফাংশন হবে তার ক নম্বর ফাংশন নয় পরেটা দেখো মাইনাস ওয়ান আর এটা মাইনাস ওয়ান তাহলে একটা মাইনাস ওয়ান আসবে আর আসে তোমার ওই পাশে যেটা ওয়ান এবং টু রেঞ্জ যেটা ওয়ান টু দিলাম তো মাইনাস ওয়ান গেছে ওয়ানের সাথে আবার মাইনাস ওয়ান গেছে টু এর সাথে এখানেও সেম পুত্র এবং পিতা একটা পুত্র দুই পিতা এটা হবে না এটা দেখি তো টু থ্রি টু টু থ্রি এবং টু ওয়ান টু আর ওয়ান হচ্ছে ডোমেন আর রেঞ্জ হচ্ছে থ্রি এবং টু টু থ্রি টু গেছে থ্রি এর কাছে আবার ওয়ান গেছে টু এর কাছে এই দেখো কী সুন্দর একজন পিতা একজন পুত্র এই যে ফাংশন হয়ে গেল এই জন্য এটা আনসার গ আমি আশা করি খুবই মজারভাবে তোমাদের এই টেকনিকটা শিখালাম এখন আমরা পরবর্তী অঙ্কে চলে যাই এই টেকনিকটা মাথায় রাখবো পরে এটা ওইটা 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 দেখে দেখা তাহলে ওইটা ব্যাপারটা কী মাইনাস থ্রি ফাইভ আবার ওই যে মাইনাস থ্রি একটা আসবে এখানে আর হচ্ছে ফাইভ মাইনাস ফোর ফাইভ মাইনাস ফোর তো যে ফাইভ আসবে মাইনাস ফোর ও গেছে ও গেছে এভাবে গেছে তাহলে যে পুত্র পিতা দুই পিতা এক পুত্র এটা হবে না ক্রসিং হয়ে গেছে তাদের মধ্যে তো এই যে ব্যাপারটা আমরা শিখলাম খুবই মজারভাবে তো এই হচ্ছে আমাদের এই অঙ্ক শেষ এখন আমরা চলে যাব আর যদি এই টাইপের কোনো অঙ্ক আসে তোমরা এই টেকনিকটা ফলো করবো আমি যেটা প্রথমে বলছিলাম পিতা পুত্রের সম্পর্কে কথাটা ওইটা খেয়াল রাখবা তাহলে খুবই মজাদারভাবে এই টেকনিকগুলো শেষ করবো এখন আমরা চলে যাবো এই যে এফ এক্সের মান থাকবে এফ এর মানটা বসালেই অঙ্ক হয়ে যাবে এটা শুধুমাত্র আমরা দেখব যে ক্যালকুলেটর চালানোটা এখানে থাকবে কাদের
তাহলে এখানে মাইনাস ফোর আছে মাইনাস ফোর আর প্লাস থেকে ফোর আছে জিরো এই যে জিরো হয়ে গেল অঙ্ক এখানে তুমি টু বসাও তো টু স্কোয়ার দিলে ফোর এর টু দিলে এইট হবে ঠিক আছে মাইনাস ফোর এবার জিরো ঠিক আছে এটাও জিরো হয়ে গেছে মাইনাস ফোর প্লাস ফোর জিরো হয়ে গেছে আমরা এগুলো কথায় কথায় করবো দেখছি একটা অঙ্ক করতে আমার দশ সেকেন্ড সময় লাগছে এফ এ ক্লিয়ার তো বলে এর মা এর কোন মানের জন্য এফ এ জিরো হবে এর কোন মানের জন্য এফ এ জিরো হবে যদি এটা বলে তাহলে আমরা এটা ইকুয়াল টু জিরো তো এর এটা ইকুয়াল টু জিরো লাগবে তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এ প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো হবে এই যে এটা আমাদের টার্গেট থাকবে এফ এ ইকুয়াল টু জিরো হবে এফ এ কিলো জিরো বানাবো তারপর আমরা মিডিল টার্ম করবো এখন তুমি মনে করো যে অলস তোমার মিডিল টার্ম করতে ভালো লাগে না তুমি অপশন বসাও তুমি দেখো তো এটা জিরো হয় কিনা এর মান তুমি যদি জিরো বসাও তো এটা মানে জিরো হবে জিরো মাইনাস জিরো প্লাস টু তাহলে হচ্ছে টু কতে যে আমরা যদি অপশন থেকে মানগুলো বসাই অপশন থেকে জিরো যদি নিয়ে আসি জিরো নিয়ে আসলে এটা মান জিরো হচ্ছে না টু হচ্ছে এই জন্য ক অ্যান্সার না দুই বসালে এর মান দুই বসালে কত দুই দুগুণে চার মাইনাস ছয় প্লাস টু এটা যদি দাও তাহলে চার দুই ছয় 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 জিরো হয়ে গেছে ঠিক আছে তার মানে খ হচ্ছে অ্যান্সার দুই এখন দুই তো দেখলাম আমার বাকি অপশন দেখতে হবে দুই দ্বারা হচ্ছে আবার এগুলো দ্বারা হয় কি না ওয়ান মাইনাস টু এগুলো দ্বারা ওয়ান দিলে কত হবে দেখো তো ওয়ান দিলে এর মান হবে ওয়ান আর এটা মান হবে মাইনাস থ্রি প্লাস টু তাহলে দেখো ওয়ান আর টু টু হচ্ছে থ্রি তাহলে ওয়ানের জন্য এটা হচ্ছে ওয়ান দিলেও কিন্তু হয়ে যাচ্ছে জিরো তাহলে মাইনাস টু দিলে কত হবে ফোর মাইনাস সিক্স মাই প্লাস সিক্স প্লাস টু এটা দিলে হচ্ছে না মাইনাস টু দিলে হচ্ছে না ওকে তার মানে এটা গতে অ্যান্সার হবে না ঘতে দেখি অ্যান্সার কী অবস্থা ওয়ান টু ওয়ান দিলে তো হচ্ছে আমরা একটু আগে দেখছিলাম আর টু দিলে টু স্কোয়ার মানে ফোর তিন দিনে ছয় প্লাস টু তার মানে ওয়ান এবং টু দুইটাতেই হবে উত্তর ঘ নম্বরের উত্তর এই দেখো ঘ নম্বর কোথায় এই যে ওয়ান টু ঘ নম্বর উত্তর আমি অপশন দিয়ে দেখলাম কিন্তু তোমরা মিডিল টাইম করবা যে স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এ করে মিডিল টাইম করতে হয় সেখান থেকে ও এ মান ওয়ান টু পাচ্ছ তার মানে অপশন দ্বারা দেখছি আমরা আর মিডিল টাইমও দেখছি দুইটা টেকনিক আমাদের জানা থাকলো আচ্ছা এটা বলছি কি এসি কিন্তু মাইনাস ফোর ফাইভ তো তোমরা এর ওই রকম একটু দেখেছিলাম যে মাইনাস ফোর মানে রেঞ্জগুলো প্রথমে আসবে মাইনাস ফোর টু ওয়ান আর রেঞ্জ কত ফাইভ সেভেন জিরো তো বলছে যে ফাইভ সেভেন জিরো তাহলে বলছে এস রেঞ্জের রেঞ্জ কত রেঞ্জ কোনটা সেকেন্ড মানটা থাকে পাঁচ সাত শূন্য এই যে পাঁচ সাত শূন্য এটাকে বলা হয় আমাদের রেঞ্জ সেকেন্ড যে মানটা থাকে সেটা আর প্রথম যে মানটা থাকে মাইনাস ফোর টু ওয়ান ওইটাকে বলা হয় ডোমেন এটা গেল এবার এটা দেখে তো এফ এক্স হলে এক্স কিউব মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এইট হলে এফ টু এফ মাইনাস ওয়ান বাই টু এর মান কত এটা করতে গেলে তো আমাদের ক্যালকুলেটার লাগবে তখন আমরা কি করব আমরা ক্যালকুলেটার মানটা ঠিকঠাক বুঝাবো দেখো একটা টেকনিক আমরা যদি মাথায় রাখি আমরা যদি কাজটা আরও দ্রুত হয়ে যায় যেমন ধরো ওয়ান বাই টু মানে কিন্তু আমরা জানি পয়েন্ট ফাইভ তা মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ দ্বারাই শুরু করি ঠিক আছে এই দেখো কী করে নেব মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ বানাই ফেলছে নিজে নিজে নাহলে ওয়ান বাই টু দ্বারা করবো আমি একটু পরে দেখাচ্ছি তোমাদের আমাকে শুধু কথাটা মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে আচ্ছা আমরা এখন কি করব যে এই যে মানটা ওয়ান বাই টু আমরা এটাকে পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা করবো এক্স কিউব মানে কি দেখো একটা ব্র্যাকেট দেবো সবসময় পয়েন্ট ফাইভ দিলাম এই যে এক্স কিউব এটা কিউবের মানটা তো এখান থেকে আসছে অবশ্য শিফট দিলে কিউব আসতেছে এই যে কিউব পেলাম পয়েন্ট ফাইভে কিউব হয়ে গেল মাইনাস দিলাম একটা ব্র্যাকেট দেবো অবশ্যই ব্র্যাকেট দেবো এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এক্সের মান কত ছিল বলো তো এক্স থেকে আমরা বলবো ও মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ছিল তাহলে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ তার কিউব দিলাম প্রথমে শিফট দেয় যে এক্স স্কোয়ার দিলে আমি কিউব পাচ্ছি অনেকে ক্যালকুলেটার সরাসরি কিউব থাকে তো শিফট এক্স স্কোয়ারের বদলে এই নিচে কিউব আছে অথবা তোমরা এই কিউবটা এভাবে দিতে পারো এই চিহ্ন দ্বারা এই যে কিউব এটা দিতে পারো ওই যে এই চিহ্নটা এটা দেওয়ার পরে কিউব দিলে মাইনাস ফাইভে কিউব পাচ্ছি এটা মাইনাস দিলাম এই যে একটা মাইনাস আছে অঙ্কের তারপর এক্স স্কোয়ার এই জন্য ব্র্যাকেট দেবো এক্সের মানটা কত এক্সের মানটা ছিল মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ এই যে দিলাম এটা এটা হচ্ছে স্কোয়ার এই যেটা দিলাম তারপর দিলাম মাইনাস আবার ব্র্যাকেট দেব মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ এই যে দেখে একটা ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম মাইনাস ওয়ান ভাগ এট একটা ব্র্যাকেট দেব ওয়ান ভাগ এট দিলাম ঠিক আছে আবার ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম আমাদের সব তোলা শেষ হয়ে গেছে এখন শুধু একটা ইকুয়াল চিহ্ন দেবো যে কত আসছে দেখো ইকুয়াল চিহ্ন দিলে জিরো আসছে তার মানে জিরো অ্যান্সার ওকে এখন যদি তোমাদের এখানে মাইনাস ওয়ান বাই টু না থেকে থ্রি বাই টু থাকতো তোমরা প্রথমে এটাকে থ্রি বাই টুকে মানটা বের করে ফেলবো থ্রি বাই টু ইকু টু ওয়ান বাই
আচ্ছা আমরা এবার এই অঙ্কটা দেখি তো এটা বলছি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু এটা তাহলে এফ মাইনাস ওয়ানের মান কত এফ মাইনাস ওয়ানের মান তাই আমরা এখন আবার ক্যালকুলেটার নেব মাইনাস ওয়ান থাকবে এখন ঠিক আছে তাকে ব্র্যাকেট দেবো মাইনাস ওয়ান লিখব ঠিক আছে মাইনাস ওয়ান দিয়ে তারপর আমরা স্কোয়ার দেবো যে স্কোয়ার দিলাম প্লাস দেবো এই যে এখানে প্লাস আছে তারপরে থ্রি দেবো ব্র্যাকেট অবশ্যই আমরা ইউজ করবো এখানে মাইনাস ওয়ান তো একটা ব্র্যাকেট দেবো তারপর মাইনাস ওয়ান দিলাম এই যে এটার কাজ শেষ প্লাস থ্রি এক্সের কাজ শেষ হলো তারপর একটা প্লাস টু দেবো সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে এবার ইকুয়াল চিহ্ন দেবো দেখো চলে আসছে জিরো তার মানে এটার আনসার জিরো হয়ে গেল এবার একটা ভগ্নাংশ চলে আসছে এফ এক্স ইকুয়াল এক্স মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস হলো এফ জিরো ইকুয়াল টু কত ওকে তাহলে এফ জিরো মানে কি এক্সের জায়গায় জিরো বসবে তো এগুলো এত ওভাবে করা দরকার এক্স জায়গায় জিরো বসা জিরো মাইনাস থ্রি ওকে আর নিচে আছে কত জিরো তাহলে মাইনাস থ্রি ভাগ ওয়ান মাইনাস থ্রিকে ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে কত হবে মাইনাস থ্রিকে ওয়ান দ্বারা ভাগ করলে তো মাইনাস থ্রি হবে এই যে মাইনাস থ্রি উত্তর হয়ে গেল খুবই সহজ একটা অংশ এটা এটা দেখি তো এক্স টু দি পার ফোর প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস ফোর এক টু দি পার মাইনাস টু এর মান কত তো আমার আবার ক্যালকুলেটার নেবো কী করে নেবো দেখো তো প্রথমে মাইনাস টু দেবো এই যে মাইনাস টু তারপর ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম ব্র্যাকেট ক্লোজ করে টু দি পাওয়ার কত ফোর এই যে প্রথম পার্ট শেষ প্লাস দেবো সিক্স সিক্স আছে একটা ব্র্যাকেট দেবো মানে ব্র্যাকেট দুটো গুণ হয়ে যাচ্ছে ব্র্যাকেট দিলে এক্সের মান কত বসাবো মাইনাস টু বসাবো এই ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম মাইনাস ফোর বসালাম লাস্টে এবার ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম দেখো কত আসছে জিরো তাহলে এটা উত্তরে জিরো হয়ে গেল এখানে একটা কেকটা ছকের অঙ্ক আছে এক্সের মান জিরো ওয়ান মাইনাস ওয়ান থ্রি টু থ্রি ওয়াই ইকুল টু এত ওয়াই ইকুল টু তো এখন তোমরা এটা কি করে করবা যে অপশন থেকে করবা এই অঙ্কটা এই অঙ্কটা তোমরা এখন অপশন থেকে করবা কীভাবে দেখো যে এক্সের মান জিরো বসাবো ওয়ার মান মাইনাস ওয়ান বসাবা এটা বসায় দেখবা কি যে ওয়াই ইকুল টু ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়ান ওয়াই ইকুল টু ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়ান হয় কি না অবশ্যই অঙ্ক একটু জটিল কারণ এখানে অনেকগুলো অঙ্ক করে দেখা যাচ্ছে কি করে শর্টকাট তোমাদের দেখাই অ্যাকচুয়ালি এই অঙ্কটা ওই শর্টকাটলে করা যাবে না আমি তোমাদের বলি আমাদের বসে বসে সবগুলো বসাতে হবে খুবই মানে ফাউল একটা অঙ্কটা বলা যায় কারণ আমাকে জিরো মাইনাস ওয়ান বসাবো এখানে আবার মাইনাস ওয়ান থ্রি বসাবো এখানে টু থ্রি এখানে বসাবো যদি ওয়াইয়ের ইকুয়াল টু ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়ান পায় তখন এটা সঠিক হবে আবার প্রত্যেকটা এতগুলো অঙ্ক করে বসাতে হবে সুতরাং এত সময় আমাদের কাছে নাই ওকে বাদ এটা আর যদি তোমরা আমি যেটা বললাম বসায় বসে তোমরা দেখো যদি প্রথমটা মিলে গেলো তাহলে তো উত্তর হয়েই গেলো অথবা তোমাদের কাছে যদি অনেক সময় থাকে তাহলে তুমি এটা করতে পারো সময় হাতে না থাকলে এটা করবা না এটা একটা অঙ্ক আপাতত বাদ দিয়ে রাখবা পরীক্ষায় আর নাহলে টেকনিক্যাল তোমাদের দেখালাম ঠিক আছে আর এখানে দেখো যে আবার সে হাফ আসছে তাহলে হাফের ক্ষেত্রে আমরা কি বলি পয়েন্ট ফাইভ বানাবো এটাকে এটাকে হাফ মানে কি এই যে তোমরা আগে কেল করে নিয়ে গিয়ে ওয়ান ভাগ টু লিখে ফেলবা ওয়ান ভাগ টু মানে পয়েন্ট ফাইভ পাইছি ঠিক আছে পয়েন্ট ফাইভ ধরে তারপর অঙ্কের মানটা বসাবো এক্স স্কোয়ার মানে ব্র্যাকেট দেবো ব্র্যাকেট দিয়ে পয়েন্ট ফাইভ তার স্কোয়ার দেবো মাইনাস দেব টু দেব আবার একটা ব্র্যাকেট দেবো কত পয়েন্ট ফাইভ এটা কাজ শেষ হলো প্লাস থ্রি দেব ইকুয়ালিটি দিলাম টু পয়েন্ট টু ফাইভ এখন তুমি তো বলবা টু পয়েন্ট টু ফাইভ তো আমার অ্যান্সারে নাই আমার অ্যান্সার আছে সেভেন বাই ফোর টু পয়েন্ট টু ফাইভ মানে কি একটা পজিটিভ মান পাচ্ছে তার মানে নেগেটিভ মানটা আসবে না বাকি সবগুলো থেকে কোনটা টু পয়েন্ট টু ফাইভ দেখি তো সাত ভাগ চার দিই সাত ভাগ চার দেব দেখি টু পয়েন্ট টু হয় কি না ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তাহলে এটা না নয় ভাগ চার দিত টু পয়েন্ট টু হয়ে গেছে মানে নয় ভাগ চার হচ্ছে এটার উত্তর এই যে এটা ওয়ান দিয়ে বসাবো এগুলো তোমরা পারবে এক্স টু দিবার ফাইভ ফাইভ এক্স এটা এফ মাইনাস ওয়ান বসাবা এই দেখ হু হু একই টাইপের অঙ্ক এর বসে নিচের কোনটি ডুমেন নিচের কোনটি ডুমেন তোমরা জানো প্রথমটা দুই 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 তার মানে একটা দুই আসলেই ডুমেন হবে ঠিক আছে তারপরে একটা দুই হচ্ছে এটা ডুমেন ওয়াট দুবার ফাইভ প্লাস ফাইভ ওয়ে প্লাস এটা ক্যালকুলেটার তোমরা এইভাবে করবা একটু আগে তোমাদের দেখাই সেগুলো আর এই যে এখানে তোমরা দেখো যে এই অঙ্কটা এফ এক্স ইউল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি হলে এক্স টু দি পার মাইনাস হাফ মাইনাস হাফ মানে যে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ দেবা মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ দেওয়ার পর মানগুলো বসাবা তারপরে যে এটা মানটা হয় তো এটা একটু করে দেখাই আমরা যদি প্রথমে ভাববো কি ওয়ান ভাগ টু বের করবো ওয়ান ভাগ টু মানে পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস আছে কিন্তু ঠিক আছে তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ারের মানটা বসাই প্রথমে ব্র্যাকেট দেবো মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ দিলাম মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ দিয়ে একটা স্কোয়ার দিলাম এটার কাজ শেষ মাইনাস দেব ফোর ফোর দিয়ে ব্র্যাকেট দেব এক্সের মান কত
আমরা ক্যালকুলেটর যত দ্রুত চালাতে পারবো আমাদের তত বেশি সুবিধা বলছে এটা ডোমেন করতে পারবো তোমরা থ্রি এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই প্লাস থ্রি সরল লেখার উপরস্থ বিন্দু কোনটি আমরা দেখব কোনটার জন্য সরল লেখাটা সিদ্ধ হয় তার মানে থ্রি এক্স এক্সের জায়গায় এই জিরো বসাও তাহলে জিরো হয়ে যাচ্ছে মাইনাস টু প্লাস থ্রি এটা কি এ পাশে এ এ পাশটা তো জিরো হয়ে গেল এটা তো জিরো বসায় তো এই পাশটা কি মাইনাস টু বসালে জিরো হবে মাইনাস টু প্লাস থ্রি মানে প্লাস ওয়ান জিরো হয় না তার মানে ক অ্যান্সার না ক নাম্বার কত মাইনাস টু মাইনাস টু দিলে এটা হবে মাইনাস সিক্স আর যদি এটা থ্রি দাও তাহলে থ্রি প্লাস থ্রি হবে সিক্স এ পাশে মাইনাস সিক্স এ পাশে সিক্স এই জন্য এটাও মিলে নাই মিলতে হবে দুই পাশে আর এ পাশে ওয়ান দেখো এটা দুই ওয়ান দিই তাহলে থ্রি আর ওয়ান গুণ দিলে হবে থ্রি আর এ পাশে ওয়ান দিলে ওয়ান মান ওয়ান প্লাস ফোর তাহলে এ পাশে থ্রি থাকছে এ পাশে হচ্ছে ফোর এই জন্য গ নম্বর হবে না গ নম্বর দেখো টু থ্রি তুমি যদি পাশে টু দাও তাহলে এটা হবে ছয় আর থ্রি দিলে থ্রি প্লাস থ্রি হবে ছয় দেখো এটা ছয় হচ্ছে এটাও ছয় হয়ে গেল এই যে আমাদের ডান পক্ষ পাম পক্ষ মিলে গেল এখানে বসে ডুমেন কত এটা তোমরা পারবা এটাতে এফ টু এর মান কত চাইছে এটা তোমরা এই যে এটা ক্যালকুলেটার থেকে দেখালাম তো এটা দেখে তো এফ এক্স ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স কিউ ব্যাক্স করে এফ মাইনাস ওয়ান কত তো এটা আমরা একবারে ক্যালকুলেটার দ্বারা দেখি তো তোমরা করতে পারো কিনা আমি একবারে ক্যালকুলেটার দ্বারা তুলে দেখাচ্ছি তো অনেকে তোমার উপরে এটা করবা নিচে করবো আল্লাহ দ্বারা তোমার ভাগ দিবা এত সময় তোমার দেখেছে নাই আমরা ক্যালকুলেটার লিখবো কি দেখো প্রথমে একটা বড় ব্র্যাকেট দেব ফার্স্ট ব্র্যাকেট এটা প্রথমেই ঠিক আছে লাস্টে কী করলাম ওয়ান দিলাম প্লাস ওয়ান প্লাস দিলাম এক্স কিউ তো মাইনাস ওয়ান না এ ব্র্যাকেট দিলাম মাইনাস ওয়ান তার স্কোয়ার দিলাম এই যে এটার কাজ শেষ করলাম এই এক্সটা কিন্তু প্রথমে একটা ব্র্যাকেট দিয়েছিলাম দরকার সারাই কেন দিছি দেখো লাস্টে আমি একবারে এক্স স্কোয়ারকে ভাগ দেবো এটা দ্বারা প্রথমে একটা ব্র্যাকেট দেবো ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার দিলাম এটা হয়ে গেল প্লাস মাইনাস ওয়ান তার এই যে কিউব দিলাম ঠিক আছে কিউব মাইনাস ওয়ান কিউব দেওয়া হয়ে গেছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স কিউব এটা হয়ে গেল আমি একটা ব্র্যাকেট আরেকটা ব্র্যাকেট দিলাম ঠিক আছে তার মানে কি ব্র্যাকেট আমি ক্লোজ করে দিলাম ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দেওয়ার পরে এখন ফাইনালে আমার থাকবে এক্স স্কোয়ার দ্বারা ভাগ দেবো এটা ভাগ দিলাম এক্স স্কোয়ার মানে কি মাইনাস ওয়ান এটা ব্র্যাকেট দিয়ে স্কোয়ার দিলাম একবার কিন্তু দুইটা হয়ে গেছে কাজ ইকুয়াল চিহ্ন দাও তাহলে ওয়ান আসতেছে তখন এটার আনসার হচ্ছে ওয়ান এভাবে আমরা ক্যালকুলেটার হচ্ছে যত দ্রুত ক্যালকুলেটার বসানো যাবে তত দ্রুত অ্যান্সার করা যাবে